வெல்கம் டு அஸ்விதா கிரியேஷன்ஸ் லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம அழகான கேப் ஒன்று போட்டோம் இல்லையா பேபி கேப் போட்டோம் இல்லையா அந்த கேப்க்கு மேட்சிங்காக இந்த பேபி பூட்டிஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து இது வந்து ஒரு வயசு குழந்த சைஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் வந்து இது பெரிய குழந்தைக்கு எப்படி பண்ணணும் சின்ன சின்ன வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் எவ்வளோ இன்ச்சு இருக்கணுன்றது பேசிக்கான ஒரு சார்ட் இருக்குது அந்த சார்ட்டை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஸ்டிச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பேபி பூட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போது அழகான பேபி ஷூ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து சாஃப்டான யூ யான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் கொஞ்சம் திக்கான யானும் கூட நான் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் குக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டிச் மார்க்கர் தேவைப்படும் அண்ட் வந்து நம்ம வந்து சிசரி வேணும் இதை வந்து நம்ம பேசிக் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் பேசிக் ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னு தெரியாதவங்களுக்கு நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அண்ட் அந்த வீடியோ பேசிக் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு பத்து செயின் போடுங்க நான் இது வந்து ஒரு வயசு குழந்தைக்கு பண்ணுறேன் அண்ட் எந்தெந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எப்படி போடணுங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க பத்து செயின் போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம செகண்ட் செயின்லேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் செகண்ட் செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் ஏழு செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க எண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் ஏழு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் அண்ட் நமக்கு இப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டிச்சில் இப்போ நம்ம அஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் லாஸ்ட் அது ஒரே ஸ்டிச்சில் நம்ம அஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம போடுறது சோல்னு சொல்லுவாங்க சோல்னா என்னென்னா ஷூவோட அடி பாகம் பாதம் வைக்கிற எழுத்து இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம இப்போ சோல்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சோல் தான் இப்போ நம்ம எப்படி பின்னுறதுன்றதை பார்க்குறோம் அண்ட் இதில் அஞ்சு அஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷே நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நமக்கு இப்படி டேர்ன் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது திரும்பி இங்கே போடுறதுக்கு வந்திருக்கேன் அண்ட் எப்படி நம்ம இந்த சைட் நம்ம ஏழு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு லூப்லேயும் ஏழு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க எண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரெண்டு லூப் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா செயினில் அதில் ஒரு லூப்பில் தான் நம்ம இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த லூப்பில் தான் நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த செவன் ரூ செவனும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க எண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் பாரு நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் கடைசி இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சில் இப்போ நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஒரு சிங் இது சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதோட டாப் செயின் இருக்குது பாருங்க டாப் லூப் இருக்குது பாருங்க அதில் கொடுத்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஒரு ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்ம சோலோட ஃபஸ்ட்டு ரோ இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரோ எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் அடுத்த ரோ வந்து நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ செயின் டூ போட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிக்கலாம் செயின் டூ போட்டாச்சு செயின் டூ போட்ட அதே அதே ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்க செயின் டூ போட்ட அதே ஸ்பேஸில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஏற்கனவே பேசிக்கில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட் செவன் ஸ்டிச்சஸில் வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே எப்படி போடணும் லூப் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த குள்ள விடுங்க வெளியில் எடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கிறோம் இதுதான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இப்போ நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் மீதி ஆறையும் போடுங்க நான் அடுத்தது எப்படி போடணுன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் ஏழு ஸ்டிச் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நான் இதை மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது செயின் டூ போட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த செயின் டூவோட டாப் செயினில் நம்ம இதை ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சாரி ஸ்டிச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம திருப்பி வந்து முடிச்சுட்டு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது எங்கே பண்ணணுன்றது எல்லாருக்குமே குழப்பமாக இருக்கும் அது யாருக்கும் குழப்பம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறோம் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செவன் ஸ்டிச்சஸ் முடிச்சிட்டேன் இப்போது அஞ்சு அடுத்த அஞ்சு ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லையா ஒரே ஒரு லாஸ்ட் இருந்த ஒரு ஸ்டிச்சில் அஞ்சு அஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் போன ரவுண்டில் இப்போ
ஒரு <laughs> இருக்கும் <laughs> இது வந்து வெறும் நம்ம பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் வச்சு மட்டும் தான் ஷூ போடுறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஷூ எல்லாரும் போட்டு பார்க்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம தேர்ட் ரவுண்ட் போடலாம் தேர்ட் ரவுண்ட் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செயின் டூ போட்டுக்கோங்க வெறும் பேசிக் ஸ்டிச் மட்டும் தாங்க நம்ம போட போகிறோம் செயின் டூ ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அண்ட் வந்து இப்போ நம்ம அதே செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம பண்ண போகிறோம் பண்ணிட்டு <laughs> பன்னெண்டு செயினில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இந்த சைடு இருக்குல்ல இதை நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நம்ம த்ரீ அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறோம் இதில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு <laughs> பண்ணிக்கிறேன் <laughs> பன்னெண்டு இன்ச்சு இருக்கு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கு இது வந்து எனக்கு என் குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் கால அளவு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் நான் இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்றேன் கே பாருங்க அண்ட் குழந்தையோட ஷூ ஏதாவது செப்பல் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக குழந்தைங்களோட எவ்வளோ இருக்கும் சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு எப்படி போடணும் எந்த எந்த ஹூக் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ரேஷியோ இருக்குது நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் நம்மளோட குழந்தைக்கே கரெக்டாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போதைக்கு பாப்பா போட்டிருக்கிற ஒரு கரெக்டான ஒரு ஷூ எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அந்த ஷூ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அண்ட் இது வந்து பாப்பாக்கு டுவெல் டுவெல் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் அதுமாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஒரு கால் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இது நம்ம லூஸாக போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அண்ட் இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு நம்ம ஒரு வயசு குழந்தைக்கு வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அண்ட் லெவன் சென்டிமீட்டர் இருந்தாலும் ஓகே நம்ம நான் வந்து ஒரு இன்ச்சு எப்பவுமே வந்து பாப்பா கொஞ்சம் லூஸாக தான் போடுவேன் அவருக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குங்கிறதுக்காக டைட்டாக இருக்கிறத விட லூஸாக இருந்தால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கக்கூடாது அண்ட் வந்து இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்து இந்த சோல் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் பாப்பாவோட இப்போ கரெக்டாக 
இருக்கிற அந்த ஷூ வச்சு அழுந்து பாருங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு இன்ச் பாப்பா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் ஓகே எனக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கம்ஃபர்டபுள் தான் அண்ட் இதுதான் நம்ம சோல் போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம சைட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்றது ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் சைட்ஸ் போடுறதுக்கு இதோட நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக அப்படியே வேற நூலில் போடுறதா இருந்தால் கட் பண்ணிட்டு வேற நூலில் புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் நான் இதே நூலில் போடுறேன்றதுனால நான் அப்படியே சைட்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அண்ட் அது நம்மளோட விஷ்டம் தான் கட் பண்ணிட்டு நான் டை பண்ணிட்டு அண்ட் புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை இதிலே கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் நான் இப்படியே போட போகிறேன் அண்ட் நான் இப்படி வந்து செயின் டூ போட்டுக்கிறேன் செயின் டூ போட்டுட்டு இப்போ நான் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு ரெண்டு லூப் இருக்கு இல்லையா நம்ம இந்த செயின் மாதிரி தோந்துருக்கு பாருங்கள் பின்னல் மாதிரி இந்த ரெண்டு லூப் இருக்கு பாருங்கள் அதில் இப்போ நான் வந்து இந்த மேல் லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் கீழ் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் இது நம்ம நார்மலாக ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் ஒன்றா ஹூக்கு வெட்டி இப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அண்ட் வந்து இப்போ நான் வந்து மேல் லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் மேல் லூப்பில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் இது நம்ம இப்போ சைட்ஸ் ஆரம்பித்தாச்சு பாருங்கள் பாருங்க நல்லா பாருங்க நான் மேல் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்றேன் அது ஏன் மேல் லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்றேன்றத சொல்றேன் ஓகே பாருங்க இப்போ நம்ம மேல் லூப்பில் போட சைட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தெரியுதா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 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 வரும்பு மாதிரி ஒரு இது வருது பாருங்கள் அது நல்லா ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அதுக்காக அண்ட் எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம ஷூ போ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஷூ ஓடது இந்த வரும்பு மாதிரி அது ஒரு ஒரு நல்லா இருக்கும் அந்த போடுறது இல்லை நான் ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அது நம்மளோட இஷ்டம் நம்ம ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தைக்கு தானே நம்ம போடுறோம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல இதுவாக தெரியணும் வெளியில் அழகாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து அந்த லூப் தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு லூப்பில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு லூப்பும் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ஃபுல் அந்த ஃபுல் ரவுண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் கொஷன் தான் நம்ம போட போகிறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இங்கே நம்ம செயின் டூவில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அண்ட் நான் அடுத்தது எப்படி ஆரம்பிக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிருக்கேன் அண்ட் ரெண்டு ரோ ஃபுல்லாக நம்ம ஹாஃப் டபுள் ப்ரோஷே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ரோ எப்படி போடுறதுன்றத பார்ப்போம் இந்த ரோவில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிச்சை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஷூவோட அந்த ஃப்ரண்ட்டு டோ பார்ட்டும் ஆங்கிளும் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் அண்ட் இப்போ இதுக்கு எப்படி போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க செயின் போட்டுட்டு அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க அந்த சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு மறக்காமல் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு அந்த சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது அடுத்து பதினோரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் லெவன் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க நான் உங்களை எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் பதினோரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம புது ஸ்டிச் ஒன்று போட போகிறோம் டபுள் க்ரோஷே ஏற்கனவே நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த டபுள் க்ரோஷேவே வந்து டபுள் டைம் போட போகிறோம் டூ டுகெதர்னு சொல்லுவாங்க டபுள் க்ரோஷே டூ டுகெதர்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஹூக்கில் நூல் எப்படி எடுத்துக்கோங்க நம்ம டபுள் க்ரோஷே போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இதுக்குள்ளே விட்டு எடுப்போம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை வெளியில் எடுப்போம் எடுத்துட்டோமா அடுத்த ஒரு எடுத்துக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் விடுங்க அடுத்த ரெண்டு ரெண்டு செயினை மட்டும் எடுங்க இப்போ ஹூக்கில் மூணு ரூ மூணு லூப் இருக்குது அந்த மூணு லூப்பையும் ஒன்றா எடுங்க இது தான் வந்து டபுள் க்ரோஷே டூ டு டூ டூ ஹெதர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டிச் நம்ம இப்போ திருப்பி போடலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு செட்டு போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம இன்னும் அஞ்சு செட்டு போடணும் பாருங்கள் எப்படி போடுறேன்னு இந்த லூப்குள்ளே விடுங்க வெளியில் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மட்டும் வெளியில் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு இது எடுத்துக்கோங்க அடுத்த அடுத்த லூக்குள்ளே விடுங்க வெளியில் எடுங்க அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு ஸ்டாண்டை மட்டும் எடுங்க மீதி மூணு ஸ்டாண்டையும் ஒன்றா எடுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு செட்டு போட்டிருக்கோம் இது என்னென்னா ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேவை தனித்தனியாக போடாமல் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேவை ஒரு ஸ்டிச்சாக நம்ம போட்டுட்டு வரோம் இப்போ மொத்தம் நாலு டபுள் க்ரோஷே நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் இதை நம்ம டூ டுவதராக போடுறதுனால ரெண்டு செட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு செட்டு போட்டுட்டோம் மீதி இன்னும் நாலு செட்டு போடணும் அந்த நாலு செட்டையும் போடுங்க அடுத்தது எப்படி ஆரம்பிக்கணுன்றத சொல்
இருக்கு நான் பன்னெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த இந்த நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சிங்கிள் குரோஷியில் செயினில் நம்ம இதை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை வெளியில் எடுத்துட்டு நம்ம அந்த டாப் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மொத்தமாக ஸ்டிச்சஸை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைட் பன்னெண்டு இந்த சைட் பன்னெண்டு அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ஆறு செட்டு மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பது ஸ்டிச் இருக்கணும் ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் கரெக்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கேயோ எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதில் அடுத்த ரவுண்ட் போடலாம் அடுத்த ரவுண்டுக்கு அதே மாதிரி செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் போட்டாச்சு இப்போ இதில் இதில் மறக்காமல் ஸ்டிச் மார்க்கரை உள்ளே வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போது அடுத்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் உங்களை மேக் பண்ணுறேன் ஓகே டுவெல் சிங்கிள் குரோஷஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போது அடுத்தது நம்ம இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் திரும்பியும் ஒரு ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான அந்த ஃப்ரண்ட்டில் ஷூ ஷேப் வரும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி டபுள் குரோஷே டூ டூ ஹதர் வந்து ரெண்டு டைம் போட போகிறோம் ரெண்டு செட்டு போட போகிறோம் ஓகே ஒரு செட்டு அண்ட் ரெண்டாவது செட்டு வெளியில் <laughs> இந்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருபத்தெட்டு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஸ்டிச் இருக்கான்றத ப்ராப்பராக கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்னும் ஒரு ரவுண்டு போட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஷூவோட போதும் இந்த இதே அளவு இந்த இது போதும் குழந்தைக்கு இருந்தீங்கன்னா போதும் இதோட விட்டுடலாம் இல்லை இன்னும் ஒரு ஷேப் போட்டு நம்ம இந்த அளவு அழகாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் குழந்தை காலையிலேருந்து சீக்கிரம் கழுந்து வராது அதனால் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் நான் போட போகிறேன் அண்டு அந்த ரவுண்டு எப்படி போடுறது செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க அதே ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க அடுத்த இப்போ இந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு அதில் டாப் செயினில் ஸ்லிப்ஸ் இது ஸ்டிச் மார்க்கரை போட்டுக்கோங்க அண்ட் இப்போ அடுத்த பதினோரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் பதினோரு ஸ்டிச்லையும் போடுங்க எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பதினோரு ஸ்டிச்லையும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்தது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே டூ கட்டு தர ஒரு இன்னொரு ரெண்டு செட்டு போடலாம் டூ டைம்ஸ் போடலாம் ஒரு டைம் போட்டாச்சு ரெண்டு செகண்ட் டைம் ஓகே போட்டு முடிச்சிட்டேன் அண்ட் பாருங்க ஷூ ஒரு ஷே போடலாம் ஃப்ரண்டில் முடிச்சுக்கலாம் ஷேப் வந்துருச்சு அண்ட் இப்போ வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற மற்ற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் வந்து பன்னெண்டு ஸ்டிச்லேயுமே வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடலாம் அண்ட் இது பன்னெண்டு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க எண்டு எப்படி அடுத்தது அடுத்த ரோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அடுத்தது என்ன பண்ணணுங்கிறது சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரவுண்டை முடிச்சாச்சு அண்டு ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துட்டு அந்த டாப் ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதோட போதும் இப்படியே போதும் என் குழந்தைக்கு இப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னாலும் அப்படியே நூல் கட் பண்ணிட்டு அழகாக நம்ம வந்து இதே ஷூவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னும் ஒரு ரவுண்டு போட போகிறேன் எதுக்குன்னா டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது போடணும் இல்லையா அதுக்காக பாப்பாவுக்கு ஒரு டை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரோ போட போகிறேன் அண்டு இந்த ரோ இப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் செயின் ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் ஒரு செயின் ஒரு ஒரு அடுத்த ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் அடுத்த செயின் ஒன் போடுங்க அடுத்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த செயினில் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே போடலாம் அடுத்த ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்டிச்சை மிஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே இது எதுக்கு இப்போ போட்டிருக்கேன்னாக்க ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு டேக் மாதிரி விட்டு பாப்பாக்கு காலில் கட்டுறதுக்காக ஓடும்போது கழண்டு கீழே ஷூ விழக்கூடாது இல்லையா அதனால் வந்து ஒரு ஒரு டேக் போட்டு டை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரோ போடுறேன் இதே மாதிரி ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க ஒரு செயின் போடுங்க ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி போடுங்க என் ஆஃப் த ரோவில் வந்து எப்படி வந்திருக்குன்றதை நான் காட்டுறேன்
ஓகே இந்த ரூம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த செயின் ஃபோர் போட்டோம் இல்லையா அதில் இப்போ செயின் த்ரீ தேர்ட் செயின் இருக்கு பாருங்க அந்த செயின் தேர்ட் செயினில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் செயின் ஃபோர் போட்டோம்னாக்க நம்ம செயின் ஒன்று போடுறோம் இல்லையா ஸ்பேஸ்க்காக அது அதையும் சேர்த்து செயின் ஃபோர் நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ அதனால் செயின் ஃபோரில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணாமல் செயின் த்ரீயில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இதோ இதோட போதும் இப்படி நிறுத்திக்கலாம் போதும் அப்படின்னாலும் நிறுத்திக்கலாம் இல்லைனா இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபினிஷிங் கொடுக்கறதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரவுண்டை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்ட் போடுறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க செயின் ஒன் போட்டுட்டு அதே ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அடுத்து இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இதில் விட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கடுத்து இந்த டாப்பில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கடுத்து செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அடுத்து செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சு மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம்னா அழகாக ஒரு ஒரு பார்டர் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் ரவுண்டு இது அவ்வளோதான் இப்படியே இப்படி இப்படி இப்படியே லூப் மா இப்படியே தொங்கிறதுக்கும் அந்த ஃபினிஷிங் போட்டு போடுறதுக்கும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் எப்படி இஷ்யூ வந்திருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த டாப் செயினில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நூலை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நான் த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துடுறேன் ஒரு டைப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து நான் வெறும் சிம்பிள் ஸ்டிச்சை வச்சு ஈஸியாக எப்படி ஷூ போடுறதுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் இந்த மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது வேறு ஒரு மாடல் வச்சு எப்படி போடுறதுன்றது ஒன்று சொல்லலாம் மறக்காமல் இந்த வந்து இந்த வெளியில் தோங்குற நூலை வந்துட்டு உள்ளே வந்து வீவன் பண்ணிவிடுங்க நார்மலாக ஊசி வச்சும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஹூக்கை வச்சு உள்ளே அப்படி எடுத்து விட்டு உள்ளே வச்சு வீவன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இது இதில் வந்துட்டு டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதே நூல் இதே கலர் நூலையே இதே நூலையே வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் செயின் பாப்பா காலுக்கு குழந்த காலுக்கு எவ்வளோ தூரம் டை பண்ணுறதுக்கு வேணுமோ ஒரு ஃபிஃப்டி செயின் இல்லை சிக்ஸ்டி செயின் குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு செயின் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு செயினை போட்டுட்டு டை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இதுக்குள்ளே விட்டு அப்படியே பாப்பா காலுக்கு கட்டிக்கிறதுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அப்படி போட்டும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனாக்கா கடைங்களில் சாட்டன் ரிப்பன் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ரிப்பன்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க பாப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக ஏதாவது ஒரு ரிப்பனை போட்டு அழகாக டை பண்ணி ஓகே நான் வீவிங் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நூலை வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஷூவுக்கு பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் ரிப்பனை வந்து போட போகிறேன் எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அதை அவள் லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு அவளை டை பண்ணுற அளவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கட் பண்ணிட்டு அழகா இதுக்குள்ள விட்டு எல்லாம் நம்ம இஷ்டம் தாங்க நம்ம ரோ போட்டு டைப் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம இப்படி போனாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம குழந்தைக்கு எப்படி போடணும்னு நினைக்கிறோமோ அழகா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த ஷூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு அழகான ஒரு ப்ராஜெக்டோட உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ